वेलकम टू एस यू लेक्चर्स तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट टू कंकरेंट प्रोसेसेस सो द टॉपिक इज प्रोसेस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस को अब हम डिफाइन कैसे करें अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस सो so, अब प्रोसेस पता होने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है सो so, अब प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करें अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम सो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको क्या कहते हैं हम प्रोसेस कहते हैं ठीक है सो so, अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं ये एक मैंने बहुत बेसिक सा एडिशन एडिशन का सी प्रोग्राम लिया है एग्जाम्पल में जिससे आपको इजीली समझ आ जाए सो so, अब देखिए यूजर ने मान लीजिए ये प्रोग्राम अभी सिर्फ लिखा है अभी इसको कोई कमांड नहीं मिली है एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी कमांड नहीं मिली है सिर्फ और सिर्फ अभी यूजर ने इसको टाइप किया है सिर्फ और सिर्फ अभी लिखा है तो अभी ये कहाँ है अभी ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल में स्टोर है ये जो हमारा प्रोग्राम है अभी ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल में स्टोर है अभी इसको एग्जीक्यूशन की कमांड नहीं मिली है मतलब अभी ये एग्जीक्यूशन में नहीं है सो so, ये प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है सो so, इसका मतलब ये है कि अभी ये प्रोसेस नहीं है अभी ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन में नहीं है सिर्फ और सिर्फ लिखा है अभी टेक्स्ट फाइल में यूजर ने सो so, वो अभी प्रोसेस नहीं है अब क्या करेगा अब यूजर को ये टास्क परफॉर्म कराना है जो उसने प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट कराना है सो so, यूजर क्या करेगा कमांड देगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन की कमांड देगा सो so, ये प्रोग्राम सबसे पहले स्टोर हो जाएगा मेन मेमोरी में जाकर सो so, मतलब ये है कि यूजर ने क्या कमांड दे दी है एग्जीक्यूशन की तो इस टाइम प्रोग्राम अब ये एग्जीक्यूशन में है अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है और प्रोग्राम ये एग्जीक्यूशन में है तो अब ये क्या है अब ये प्रोसेस है अब ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ चुका है अब ये एग्जीक्यूशन में है तो इसका मतलब है अब इसको हम क्या कहेंगे अब इसको हम प्रोसेस कहेंगे सो so, अब अब देखिए प्रोसेस तो समझ आ गया कि क्या होता है तो अब यूजर इसमें चाह क्या रहा है ये मैंने बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है सी प्रोग्राम सिंपल एडिशन के लिए एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स सो यहाँ पर मैंने इंटीजर्स ले लिए इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए हैं ए बी सी सो सबसे पहले जब यूजर कमांड देगा तो क्या होगा सबसे पहले आएगा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू तो मान लीजिए कि यूजर एंटर कर देता है फर्स्ट वैल्यू मान लीजिए यूजर एंटर कर देता है थ्री तो यहाँ पर किस एड्रेस पर जा रही है वैल्यू थ्री कहाँ जाएगा ए में जाएगा सो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री हो जाएगा उसके बाद उसके बाद फिर जब थ्री एंटर कर देगा यूजर फिर आएगा एंटर सेकेंड वैल्यू तो अब हमें एंटर करनी है सेकेंड वैल्यू वो सेकेंड वैल्यू मान लीजिए यूजर ने टू एंटर किया है सो so, क्या बी की वैल्यू कहाँ हो क्या हो जाएगी हमारी टू हो जाएगी सो so, अब देखिए अब ये अब ये जो हमारा ऑपरेशन है एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स वो एड होंगे अब थ्री प्लस टू ए प्लस बी मतलब थ्री प्लस टू तो फाइव और वो फाइव कहाँ असाइन हो जाएगा सी में मतलब अब सी की वैल्यू क्या हो गई है फाइव हो गई है सी की वैल्यू फाइव हो गई है थ्री प्लस टू इज फाइव तो अब सी क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा जो यूजर को टास्क परफॉर्म कराना था वो उसने करा लिया अब सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारे पास सी इज इक्वल टू फाइव सो यूजर को यही कराना था तो प्रोग्राम इस टाइम किसमें था एग्जीक्यूशन में था और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको कहते हैं हम प्रोसेस तो ये था हमारा टॉपिक एंड सो अब हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेस नीड्स बाय प्रोसेस मतलब 
जब प्रोसेस चल रहा होता है मतलब जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में होता है सो so, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए होती है प्रोसेस को सो so, सबसे पहले स्टैक स्टैक क्या करता है जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही होती है तो स्टैक वेरिएबल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट्स को जो प्रोग्राम में जैसे ये वेरिएबल है टेम्प्रेरी वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है स्टैक जब क्या हो रहा होता है हमारा प्रोसेस चल रहा होता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो स्टैक क्या वेरिएबल्स को टेम्प्रेरी वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है अपने अंदर सो so, अब आता है हमारा हीप हीप में क्या है हीप जब ऑब्जेक्ट्स को हीप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखता है अपने अंदर जैसे हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे हमारा C++ C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सो so, हीप क्या करता है जब प्रोग्राम चल रहा होता है वो अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखता है सो so, अब हमारा आता है डेटा सो डेटा सेक्शन क्या करता है डेटा सेक्शन स्टोर करके रखता है ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टैक रखता था स्टोर करके लोकल uh, वेरिएबल्स को और डेटा सेक्शन रखता है ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करके सो so, अब आता है हमारा लास्ट विच इज टेक्स्ट टेक्स्ट में हमारा आता है प्रोग्राम uh, काउंटर अच्छा प्रोग्राम काउंटर क्या होता है देखिए प्रोग्राम काउंटर जैसे uh, इसमें दे, देख लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम तो आपको अच्छा समझ आएगा जैसे ये वाली लाइन ना एग्जीक्यूट हो रही है मान लीजिए इस टाइम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है इससे नेक्स्ट लाइन कौन सी है ये वाली है सो नेक्स्ट लाइन का जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो एड्रेस स्टोर करके रखता है जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है उससे नेक्स्ट लाइन का एड्रेस स्टोर करके रखता है कौन प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर का यही वर्क होता है कि जो हमारी नेक्स्ट मोस्ट एग्जीक्यूशन वाली नेक्स्ट लाइन होती है जो हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है लाइन उससे जो नेक्स्ट लाइन होती है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है सो so, ये था हमारा पूरा पूरा टॉपिक विच इज कॉल्ड प्रोसेस सो थैंक यू अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो 